Chunga Karo, chunga! Ay, kwani! Wawe! Karo, mashamba ni mengi sana ya kuboresha. Karibu! Katika Shamba Shepa. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji. Ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shepa. Hiyo ni popo ni maoni kipita. Unawapika hii ndo barabara inaenda kwa shamba wewe. Karo sinaona hapa shamba iko hapa. Alafu ukipita kwenye mto na kuto hapa. Mimi narudi. Siendi huko. Mimi narudi. Karo Tony, shamba iko hapa. Karibu. Kwa shamba Shepard. Wiki hii tuko kwenye miteremko ya vilima vya Badeas huku Nyandarwa. Kwa majina naitwa John Latimu, umri miaka 28. Kwa saa hizi nafanya ukulima na pia kulima wa ngombe. Ah nimeanza ukulima miaka tatu ilipita. Tangu nitoke shule pata wazazi wanafanya ukulima. Nilikuwa na ile motisha ya kufanya ukulima juu ni kuona na wanapata mapato mazuri. So ikanifanya ni hata mimi nitamani kuwafanya nini? Kuingilia kazi ya ukulima. John, Tony, naona mm. uko kazini. Kazi tu hapa asubuhi asubuhi. Vizuri sana kukutana nawe. Oh, nimeshukuru sana kunitembelea. Na wewe bila shaka ni mkulima mchanga sana. Nimeshangaa. Eh, kuona yeye anafanya ah! ukulima. Ukulima <laughs> alafu miaka nayo eh, matarajio yako. Pengine mm. miaka miwili mitatu inayokuja ni yapi? Ningetaka kwanza katika uh, upande wa kulima wa ngombe nipate lita hamsini kwenda hadi moja. Yeah. Mm. John. Mhm. Mimi nina swali. Yes. Najua tangu tukuje hapa mi naona uko peke yako tu, umezimama peke yako tu. Karuna, Kali... karuna maanisha nini? Hauna mtu. Sijaoa. Lakini kuna hiyo mipango. Aha. Songa kidogo hivi itakuwa na msaidizi. Utaturuhusu tukite hema yetu Naam. ili tuanze kazi. Sawa. Wakati mzuri. Asante. Niposikia nitakuwa na wataalamu wa shamba shepa katika shamba langu. Ni hizi vizuri. Nilijua tu sasa hapa mambo yamebadilika. Udongo ndio unaolisha mimea wanayopanda wakulima. John anataka kupanda viazi kama zao la biashara. Lakini bila kujua hali ya udongo wake, hatajua nini mimea yake inahitaji. Crop nuts walipima udongo wa John siku kadhaa zilizopita. Na sasa wako hapa na majibu kwa haya yote yenye tulipima uh, kiwango ya total nitrogen yes. ndio ilikuwa tu chini Naam. na wakati unapanda okay. tumekuambia utumie pembejeo aina ya NP kona 2323 23. okay. utaweka gunia moja na nu na nusu na nusu ah hapa sisi kama wakulima hutumia mbolea ya DAP ya wakulima wengi huwa wanafanya makosa kwa maana hawajapima mchanga wao Naam. na wakati unafanya unanyunyizia top dress tunakuhimiza utumie mbolea ya CN e, uweke tu kilo 40 kwa ekari moja. Sasa kwa vile shamba lako ni nusu ekari, wende ununue kilo 20. Kilo 20 kwa nusu ekari si kidogo sana. Matokeo yametuonyesha kwamba mm -hmm. ukiweka kilo 20, hiyo imetosheleza. So ukiweka mbolea mingi kwa shamba lako, Naam. kitu cha kwanza utakuwa umepoteza hela. Mm -hmm. Kwa maana sasa umeweka ile ambayo haitajiki. Naam. Naam. Kwa msimu ambao ni mzuri, huwa unavuna kiwango gani ya ya viazi? Ah, magunia. 40 o kwa nusu ekari na himiza ya kwamba uweze kupata angalau magunia eh, 120 Gunia. yale ya kilo hamsini. kiwango cha juu sana hicho tunangependa upate mazao mengi naam yeah. kwa taarifa hii John ana uhakika anaweza kupanda viazi akilenga kupata mavuno mengi kwa kweli ni hatari sana kwa wakulima na zinaweza sababisha hasara kubwa lakini kuna njia za kujikinga kufanya ukulima ile jia za kitambo unafanya ukulima lakini ile kwekwe haishi kabisa shabani lako ukulima unatumia wafanyikazi wengi na wapatia pesa katika kufanya mambo hayo rafiki yetu mwema Emmanuel mtaalamu wa mazao yuko hapa kumsaidia John kwenye changamoto zake za kilimo kwa ardhi yangu hapa nishapanda mahindi ya ngombe chakula cha ngombe chakula cha ngombe 
na sasa katika hiyo shughuli yako kuna yeah. changamoto gani kubwa kabisa kitambo hii imetokea kuna kwe kwa magugu yanasumbua sana yanasumbua sana kwa sababu itanibidi nipalilie inakula pesa mingi kwa mfano tu ekari moja inakugarimu kama pesa ngapi 1500 bwana uh, Emmanuel kwe kwe wana hatari gani kwa mmea haswa mahindi ni vizuri sana tujue kwamba kwe kwe wana umiza ile mmea ambaye tunapanda na kwa leo tunaangalia mahindi ita compete kwa chakula na ule mahindi ama ule mmea wako umepanda so kwe kwe ikiwa inachukua ile madini iko mchanga itamaliza maji ambayo iko mchanga so ikifanya hivyo itaadhiri yale mazao mkulima atapata mwishowe utapata yale mazao yameenda chini oh sikujua hilo ile inaimizwa wakulima wafanye ni kudhibiti yale kwekwe mapema because kwekwe tuko na kwekwe aina mbili yeah. aina kwanza ni ya nyasi na tuko na ile ya majani mapana so kwa aina ya nyasi kabla haijapita matawi ine tunaimiza wakulima waweze kudhibiti yeah. kwa ile kwekwe aina ya majani mapana uh, yale matawi yake haifai pite matawi sita okay. ukikuja baadaye kwa dawa ambayo tutaona leo haitakupea control yenye inatakikana itaumiza ile kwekwe but haitamaliza kabisa so timing ndio muhimu sana ndio iweze hii dawa ikupe mpaka mwezi 3 au 4 shamba ikiwa safi tutaanza na bidhaa ya kwanza ambaye ni inaitwa prima gram gold mm-hmm. prima gram gold ni ile bidhaa ukipanda mahindi yako kabla ule kwekwe ume kabla mahindi ijamea ndio dawa unafaa kujunyiza mwanzo ukishapanda Ukisha mm-hmm. na usingatie kwamba lazima unyevu iwe ya kutosha no. utapata control ya ile kwekwe kwa shamba lako nimekuwa nikitumia 1500 kupalilia mm-hmm. lakini kwa msimu mzima nafanya mara tatu 1500 ule msimu wa mahindi shambani naam ningetaka kujua kama nikitumia hii dawa yake kuzuia magugu kama itanipunguzia ile gharama ya kufanya ukulima yes uh, kabisa bwana john ukitumia dawa zetu itakupea faida ya kupunguza gharama yako. Ile kiwango ya juu sana unaweza tumia kwa eka moja. Kwa msimu unatumia takriban 1500 kwa huo msimu kwa eka moja. Nam. So hiyo inamaanisha utakuwa umepunguza ile gharama yako kutoka ile 1500 mpaka 1400. Venye nimeonelea Heri nitumie bidhaa zake. Uh-huh. Ningetaka kuelezewa jinsi ya kupima. Kwa kipimo cha Prima Gram Gold inapimwa mililita 300 kwa ile bomba la lita 20 la maji. Nam. Unapopulizia vi wa kwekwe, muda wote vangu za kujikinga. Tumia tundu pana kwenye kinyunyizi. Pulizia hali ya hewa inapokuwa tulivu na hakuna mvua. Songea kwa kasi ya mita moja kwa sekunde. Shika kifaa cha kupulizia sentimita hamsini kutoka kwenye ardhi bila kuyumbisha kifaa cha kupulizia. Uh, Saa zingine unapata mkulima amepima kiwango inahitajika, unyevu imetosha lakini ile speed anatumia ni ya juu sana aitakika ni hivyo kwa sababu ukifanya hivyo kuna sehemu itakosa dawa. Yeah. Ukienda pia kwa speed ya chini sana utapata utatumia dawa mingi yeah. maanisha gharama itaenda juu. Hapa tunapanda before mvua a kabla mvua kunyesha. Uh, kwa wakulima wenye wanafanya dry planting sana sana kuna uwezekano mkulima amepanda mvua ikapotea. Yeah. Sasa ile unyefu haitoshi ya kupiga dawa. Yeah. Itabidi asubiri mpaka mvua ikuje ili unyevu ikwe eh, ya kutosha. Naam. Na tunajua kwekwe inatangulia kumea kabla ya mahindi. So hapo tuko na solution nyingine ambayo mm-hmm. hii dawa inaitwa Lumax. So Lumax uh, utakuja wakati huo. Sasa zile kwekwe imemea unaweza tumia. Uona saa kazi yako itakuwa rahisi. Itakuwa rahisi kwa sababu kulima kutumia jembe nitaweka nitaka chini sasa nitumie dawa. John na familia yake wako makini kwenye ufugaji wa ngombe wa maziwa na mifugo yao inaongezeka lakini ndama wanahitaji banda la kuishi anahitaji msaada kwenye kupanua banda huku akimakinika kulima malisho ya mifugo muda wa kufanya maboresho upepo unyevu unyevu nyuzi uwezekano wa mvua kunyesha yani hiyo yote inamaanisha nini hali yangu imeadhiri mapato na mavuno yangu kama mkulima kwa hali kubwa hii ni kwa sababu tumepanda kwa msimu afu kisha bila matarajio ya mkulima mvua inapotea <tune>
Paul Morage kutoka idara ya hali ya hewa Kenya ni mtabiri wa hali ya hewa na yeye ndiye anafaa zaidi kutusaidia jinsi tunavyoweza kwendana na mfumo wa hali ya hewa unaobadilika kila uchao. John mara ya mwisho mvua kunyesha sehemu hii ilikuwa lini? Miezi tatu imepita kuja kuwa mvua. Imekuwa mm-hmm. ikipungua tu kidogo. Mm-hmm. Inaweza tegemea. Pattern yake kunyesha ijakuwa ikifuatana. Mhm. Vile unasema mvua inanyesha, alafu inapotea hujui hata kiwango chake. Mhm. Idio ushahidi wa mabadiliko katika tabia nchi. Mm-hmm. Jiandae kwa mvua zisizotabirika kwa kuvuna maji shambani. Funga michirizi na weka matenki na kama shamba lako lina mwinuko elekeza maji ya ziada yanayotiririka kwenda kwenye mabwawa. Tukiingilia maybe mababu zetu ama tuende kwa baba yako hapa yes. karibu tu. Hao ni wale watu ambao pengine wangeangalia mm-hmm. kuna wanyama fulani nikiona najua mm-hmm. mvua itanyesha right. leo. Mambo yamebadilika. Mm-hmm. Wewe unajuaje pengine kesho kutakuwa na mvua mm-hmm. ama kutakuwa na kiangazi? Nimeweza kupata mafunzo kupitia njia ya simu. Ai shamba. Unatumia ai shamba? Naam. Mm. Mmesaidia sana kwa sababu wananiambia kutakuwa na mvua hii wiki siku kadhaa. Madhumuni yangu ya kukuja hapa. Naam. Ni kweli mjia kidogo. Naam. Ili ukipata hiyo ujumbe siku ya Alhamisi kutanyesha. Mhm. Jumatatu, Tuesday na Wednesday hakutanyesha. Naam. Kama vile nimepita huko kwa shamba yako na una umepanda mahindi ya ngombe. Mhm. Unajua maindi ya ngombe la, ukikata lazima ikae siku tatu mm-hmm. kwa shamba ili ikauke. Mm-hmm. Si fiema ukate alafu ianze kuose hapo. Mm-hmm. Kwa hivyo wewe unataka ujue siku gapi haitakuwa na mvua mm-hmm. ili uweke hata siku ile waweza nyunyisia. Kwa mm-hmm. sababu ukinyunyisia alafu ioswe hiyo ni hasala. Na ndio kitu kingine ile ya wiki kwa sababu tunakupatia ile ya wiki waisa taka kuajiri vibalua mm-hmm. na ujue mvua hii itanyesha kutoka saa nane. Mm-hmm. ajiri vibalua wengi wala lakini na alipo mpaka saa sita. No. wanaondoka no. kwa hivyo una kuwa ukipunguza hasara ile unaenda mm-hmm. bwana morage yeah. sasa hapa mm-hmm. sijui kama tutakuwa acrobats tucheze hii mchezo ya mipira ma sijui hizi ni za nini nimebeba hizi mm-hmm. ndio ile mpira hizi ili ya kusaidia mkuu wa wangu aelewe kuwa mambo ya utabiri ya hali ya anga haikuwa angi asilimia mia moja kwa mia moja. Naam. Kuna uwezekano ingine mm. haitatokea hivyo. Naam. Mkulima asiyegese upande moja tu. Naam. Kwa hivyo sasa unajipanga unasema hata ikikosa kuku kama zile naona hizo hazitaki mvua. Kwa hivyo naangalia kashamba yangu kidogo hapa ni pande hii. Niko na ngombe. Kwa hivyo hata mahindi ikipotea nitasiagia ngombe. Na ndio tukitaka uwe fuso kwa kulima wengine. Ili hii kipotea umwekele hapa. Je, umeelewa? Wacha turahisishe. Kilimo mseto kinakusaidia kujiandaa kwa mvua kubwa au ndogo. Mimea inayohitaji mvua kidogo itafanya vyema kama mvua zitakuwa kidogo na mimea ya kuhitaji mvua kubwa yatakuokoa kama mvua zikiwa kubwa. Kama hakutakuwa na mvua, basi mifugo itakusaidia kuendesha shamba. Kwa hivyo ningetaka saa hii kalo ile yako tuseme ndiari anga ukifunika hivyo alafu tuanza hiyo mchezo ah, ili jiona elewe mimi ndio hali mm-hmm. anga basi yeah. mimi ndo naamua kama nitajesha yeah. ama zinyesha <laughs> yeah. kwenye bakuli kuna mipira kumi ya kijani na kumi ya rangi nyekundu uwezekano sawa wa mvua au kukosa mvua hakuna mvua hakuna mvua naam hali anga tembea tena unajua uh-huh. wewe hakuna mvua na kuku mimi vile nitataka tu hapo kuna mvua kuna uwezekano wa mvua mm. wala lakini ujue kuna uwezekano wengine hakutakuwa na mvua mm-hmm. kalo twende ngine tena tena eh eh ionekana tena kuna mvua kama pili tutasema kidibu yako kimeja alafu wiki mzima kuna mvua unatoa hiyo maji kwa hiyo kidibu unamwagilia sasa mm-hmm. unaona umuhimu ya vile hiyo maji imeweka pale sasa nataka tu tuwe na uwezekano wa mvua kutonyesha nataka tutoe ata sita. sita. Kwa hivyo zaidi tunasema mvua yaweza kuwa ndogo kabisa. Hapo hakuna mvua. Haya mm-hmm. twende tena. Tuendelee? Eh. Mm-hmm. Tena mvua haiko. Haiko. Mm-hmm. Endelea tena. <laughs> eh, onekana mvua imepotea. 
Utabiri unapotabiri kosa mvua, andaa shughuli za shamba lako kwa ajili ya msimu wa ukame. Kwa sababu ya mabadiliko ya anga, tumia utabiri ya anga. Kinachokuja baada ya mapumziko? John anajifunza namna mpya ya kulima shamba kwa ajili ya zao la viazi. Na mwishowe anapata msaada wa kuandaa chakula chake. Karibu tena kwa Shamba Shepa. Hata ngombe pia wanahitaji kulindwa kutokana na hali ya hewa. Kamau anafanya kazi haraka kwenye maboresho. Karibu katika Shamba Shepa habari za kilimo kwa ajili ya Kenya. Leo tunaenda kuangazia utabiri wa hali ya hewa wa msimu wa Machi hadi Mei kwa ajili ya Kenya. Kama unavyojua, kipindi cha Machi hadi Mei ndio nchi inapokuwa na mvua za muda mrefu. Sasa tuangazie kwa kina. Kama inavyoonyeshwa kwenye ramani, mvua inayotarajiwa nchini kwa ujumla itakuwa chini ya kiwango cha wastan kati ya Machi na Mei. Hii inamaanisha tutapata mvua kidogo kuliko wastan ukilinganisha na miaka ya hapo nyuma. Kaunti za Kusini Mashariki zitapata mvua katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi wa Aprili. Mvua zitakoma hapa katika wiki ya pili na wiki ya tatu ya Mei. Hii inajumuisha kaunti kama vile Kitui, Makueni na Machakos. Kwa sasa hatuna taarifa za kutosha za kusema lini mvua zitaanza kunyesha katika kaunti za Kaskazini Mashariki na kaunti za Mashariki kama vile Marsabit, Wajia, Mandera na Garissa. Katika bonde la ufa la Magharibi, katikati Kusini, ukanda wa Magharibi na Nyanza, mvua itaanza katika wiki ya tatu hadi wiki ya nne ya mwezi wa Machi na kuendelea hadi mwisho wa mwezi wa Juni. Hii itasambaa hadi kaunti za Pokot, Bungoma, Baringo, hadi Kisumu na Bomet. Katikati mwa Kenya, watapata mvua kuanzia wiki ya nne ya Machi hadi wiki ya kwanza ya Aprili na kukoma kwenye wiki ya tatu hadi wiki ya nne ya mwezi wa Mei. Hii inajumuisha Nyeri, Embu, Moranga, Laikipia, pia Nairobi na Kiambu. Upande wa pwani, utapata mvua kuanzia wiki ya kwanza ya mwezi wa Aprili hadi wiki ya tatu ya Aprili kuelekea hadi Juni. Hii inajumuisha kaunti za Lamu, Mombasa, Kilifi na Kwale. Kwa ujumla, katika maeneo mengi ya nchi, mvua hazitanyesha vyema katika msimu huu na ukuja wa mvua. Hii inamaanisha unaweza kupata mvua siku kadhaa na kukosa siku kadhaa katika msimu mzima. Kwa baadhi ya kaunti, hii inamaanisha mvua nyingi inaweza kunyesha mwezi mmoja na mvua kidogo sana kunyesha mwezi unaofuata. Wakulima, haya ni mabadiliko ya hali ya hewa. Tunaona mvua zinazotofautiana. Ndio maana ni muhimu kubadilika ili uweze kuadhirika kidogo na mvua zisizotabirika. Sasa ni wakati mzuri wa kuandaa shamba lako na kuwa tayari kwa msimu wa kupanda. Namna hii utaweza kupanda mazao kwa wakati pale tu mvua zinapoanza. Nunua pembejeo kama mbegu na mbolea ya viwandani. Jipange kuvuna maji ya mvua kwa kufunga michirizi kwenye paa lako, kuchimba mitaro, matuta na mabwawa au visima. Tumia mbegu sahihi iliyoidhinishwa kwa ajili ya mavuno bora. Kwa taarifa zaidi za utabiri wa hali ya hewa kwa ajili ya eneo lako, wasiliana na AI Shamba kwenye 0711082606. Mimi ni Brenda, tuanane wiki ijayo katika Shamba Shape Up habari za kilimo. Kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, kiangazi kingi na mvua chache, tunafaa kubadilisha upandaji wetu wa mimea. Bwana John. Yes, Tony. Naona huna raha hata kidogo. Sina raha hata kidogo. Kwani ni tena? Hii mwaka msimu ya mvua imebadilika kabisa. Na Kuna mvua hata kidogo. Kwa sasa tunafaa kuwa kwenye msimu wa mvua. Naam. Usijali. Tunaweza mm -hmm. tabasamu kwa sababu tuko na mtaalamu mm -hmm. ambaye atajaribu kutatua hiyo changamoto. Unasema nini? Eh, ungetaka kukutana naye? Kabisa. Tuende basi. Naam. Kenneth kutoka Hello Tractor. Yuko hapa kumsaidia John katika changamoto zake. Ana njia za kijanja sana za kuhakikisha mimea inapata maji hata mvua ikipungua. Tony. John, katika msimu huu unataka kupanda zao gani? Ah, natamania kupanda zao la viazi. Ningetaka tu kujua, ah, msimu uliopita, ni nini ulipanda kwa shamba lako? Panda minji. Ah, mm -hmm. naam, hiyo ni vizuri sana. Mm -hmm. Tunaelewa kwamba minji ama peas unaongeza madini ya nitrogen katika udongo na ni vizuri wakati unapopanda unabadilisha mimea msimu kwa msimu ah wazo nzuri mm. wasikao unafanya kazi nzuri <laughs> yeah. 
umesikia mkulima wetu akisema kuhusu upotevu wa mvua. Mm. Sasa wewe unaweza msaidia kivipi? Uh, kwanza Hello Tractor inakuja kusaidia mkulima ambaye anahitaji kutumia tinga kwa hivyo inakushikanisha wewe na mwenye tinga. Mm-hmm. Kwa hivyo hilo ni jambo la muhimu kwa sababu tunasema kuna wale wenye tinga ambao wako na mashine speciali ya kulima ukitumia uhifadhi wa udongo. Mm-hmm. Na hiyo njia inatumia kifaa kinaitwa ripa. Mm-hmm. Ripa, ripa mm-hmm. kinachimbua. Kinachimbua ndani ya mchanga sababu kwa muda mm-hmm. tumekuwa tukilima mm-hmm. kwa miaka mingi na mchanga yetu huko chini imekuwa ngumu sana. Mm-hmm. Yeah. So kukinyesha unapata wakati mwingi mvua haingii ndani ya mchanga. Mm-hmm. Mimea yetu kukiwa na kiangazi kidogo mm-hmm. inakauka. Mm-hmm. So tunasema hivi John, kama Hello Tractor tutakuja tukusaidie. Ukitaka mm-hmm. kuwa na hicho kifaa, kwanza lazima u- download mm-hmm. mtandao wa Hello Tractor kwa simu mm-hmm. yako. Mm-hmm. Alafu uitishe kifaa ambacho unataka kama ni ripa, mm-hmm. uitishe. Mm-hmm. Kije kikufanyie kazi ile unayotaka. Hello Tractor inakuja inasema hatutasimama tu kwa kukuletea matinga mm-hmm. lakini pia tutakuletea watu wengine ambao watakusaidia wewe ili upate mazao unayohitaji. Mm-hmm. Kwa mfano tunasema unaweza kaitisha wanahusika na pande ya mchanga. Mm-hmm. Lazima ujue mchanga wako mm-hmm. unahitaji nini. Mm-hmm. Hata mbegu. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Okay. Sasa mkulima wetu John hapa siku moja sema angetaka kununua mm-hmm. traktor ye mwenyewe. Mm-hmm. Mnaweza msaidia? John tuko na mpangilio mzuri ambao ukiwa mkulima na unaweza kaleta pamoja wa kulima kadhaa. Mm. Basi itakuwa rahisi sisi tunakuja tunasema upewe tinga ya kufanyia hawa watu kazi. Na hii ni mpangilio ambayo tunajua watu hawa wadogo wadogo hawa wa umri huu wanataka sana ku, kuwa na tinga. Hmm. So msimu unapoendelea mm-hmm. ndio unaendelea kulipa polepole. Pole. So ndio tunaita pay as you go. Mm-hmm. Eh? Yes. Unalipa polepole pole. sio kila mwezi mm-hmm. na itakuwa rahisi sana kwako ukiwa mkulima. Ajabu nzuri. Kumiliki trakta kunaweza kuwa namna mzuri. Sio tu kwa ajili ya kufanya kazi kwa haraka shambani kwako, lakini pia kuwa chanzo kizuri cha mapato kwa wakulima. Wangoi mkulima kijana anamiliki trakta moja na yuko hapa kumuonyesha John jinsi anavyoweza hata ye kupata trakta. Sasa bwana John ukimtazama Nancy hivi mm-hmm. wewe wazo lako ni gani juu ya ile kazi ambayo Nancy anafanya Nikimwangalia Nancy ni kwanza nia ni mwalimu mimi ni mkulima mdogo Mhm Libdelevo atinga tinga na pia niko na tinga tinga langu Tinga tinga lako Yeah Kwa umri wako Yeah Ulifika hapo kwa jia gani Okay kwanza nilijiunga na kikundi mm-hmm. cha wanarika Naam yeah tukaweka akiba afta kuweka akiba tukagawana mhm nikipata akiba yangu nikaamua nitanunua tinga tinga mhm nikapoa mkopo kutoka hapo niliweza kupata tinga tinga hongera mm-hmm. asante kuendesha tinga tinga ni rahisi rahisi kabisa yeah. pia wewe utajifunza na utashika kabisa mimi naweza kama naweza anguka kutoka kwa tinga tinga nianguke <laughs> chini hauwezi yeah. alafu pia wewe ni mkulima kwa mimi mkulima. Ukulima wako hasoa unalima nini? Nalima viazi. Viazi? Na wewe John unalima nini? Pia nalima viazi. Mnalima viazi. Naona hapo mnalima viazi nyinyi wote wawili. <laughs> Basi nitawaacha mzungumzie viazi. Oh, natufanya hilo. Asante. Yeah. <laughs> Wakati John anaongea kuhusu viazi na trakta, kesho ya banda lake la ngombe wake linaonekana kuna zaidi. John ni kijana mwenye bidii ambaye ni chipukizi na anafanya kazi kwa shamba siku nzima. Swali ni, je, John hupika? John, naam karo. Mambo vipi? Poa sana. Naona unaendelea na kazi. Naam. Ai, na sasa utakula saa ngapi? Sio kwa hakika nitakula saa ngapi kwanza juu kazi ijaisha. Tena mama ameenda msitu utafuta kuni bado hajarudi. Oh, lazima akuje na hiyo kuni na kupikia ukule. Naam. Hapa kuna shida. Nakuja? Naam. Tuko na Masi kutoka Skod ambaye ameleta suluhisho la kupika kwa sola. John anaunganisha japo kwa kweli hajui ni ya nini. Tutamjuza. 
So hata mwingine anajipata anatafuta chakula nje ama anategemea kenya mama amempika hapo. Hapo nje unakula nini? Motura, chapati motura, madondo. Chapati madondo. Eh, ile iko kwa barabara. Idi mchomo. Eh. Hivyo tu. Sasa ikiwa ni usiku hivi kazi imenishika sana. Mm. Sasa ni kuambia mama amuka nataka chakula. Mm. So unaji kokota tu kwa kitanda changu na lala na tagea kitu kesho. Una lala ncha. Tutakusaidia kupata suluhisho. Mm-hmm. Mm-hmm. Basi ni mkulima wetu shupavu lakini sasa ni successful bachelor. Eh, lakini hadi tumeleta mazi ya kuwe msaidizi mm. sana. <laughs> <laughs> mazi tutamsaidia vipi? Sasa tuko na mtambo John hapa. Naam. Okay. Ni mtambo mm-hmm. ni ya sola. Naam kazi yake ni ya kupika hii okay. ndio sufuria yake na jiko yake mm-hmm. ndani mm-hmm. kunayo betri okay. na ina inakusaidia kupika mm-hmm. na itakusaidia kupika bila shida mingi za moshi mm-hmm. ama kushinda kusukuma kuni mm-hmm. ama wakati mwingi mm-hmm. inachukua dakika chache sana kupika mm-hmm. chakula yako mm-hmm. haitahitaji ukue hapo unaweza iweka na uende kalime mm-hmm. urudi baadaye na unafungua tu unakula kweli nimejifunza mwapia sasa leo si tupike kitu tuone venye itatusaidia eh najua wanaume wanapenda tumbukiza ile wanachukua mm. wanarusha kila kitu sasa leo tutengeneze tumbukiza tukitumia hii Naam. pressure kukaa ya sore ya masi eh haina maneno mingi mm-hmm. haihitaji maarifa stress eh mm. ama maarifa mingi unabonyeza kama simu yako venye tunge mm. ungeibonyeza kama kitu kama mchele unafinya mm-hmm. yenyewe itajiambia itachukua dakika kumi ama kumi na tano no. na ikimaliza ijizi ijizime watu wengi wanakula pa githeri sana githeri na githeri inachukua muda gani kupika inachukua masaa matano hivyo eh. kusonga kuni mm. maji unakaa ukiangalia mm. sote so, kwa shambani tu nafikiria ai ka githeri kangu pale mm. na hiyo sasa ni mama anatengeneza yeah. na miaka yake na miaka yake pia imesonga hiyo ni changamoto changamoto hmm? masi kijana wetu anaumia tutamsaidia <laughs> vipi kitu kaa githeri haiko hapa mm. ama matumbo mm. Mm unaiambia utaiambia ichukue dakika kaa githeri inachukua dakika 60 risali moja mm-hmm. itakuwa imemaliza kupika okay. ikwambie imemaliza mhm ah sawa hebu tupike basi na kwa sababu ni sola mm-hmm. inapika mchana yote. mchana yote bora kuna mwangaza Naam. itapika okay. hata kama kunanyesha okay. bado panel ita inatumika in, yeah, inatumika oh. ina charge bitri yako oh. usiku iko na masaa manne matatu kwa upishi ya upishi inaweza okay. pika na kwa hivyo bora tu ile panel yake iko pale juu itapika itapika hata mm. kama kunanyesha okay. bado panel ita na, inatumika in, yeah, inatumika oh. ina charge bitri yako oh. labda nieleze gharama ya kununua hii bidhaa ni ya bei nafuu eh? no. lakini kawaida mm-hmm. sola wakati wa kununua inakuwa na bei ya juu baada ya hapo hakuna shilingi yoyote unaitishwa hiyo no. nzuri hilo mm-hmm. ingawa bei ya kununua itaonekana kuwa juu itakuwa gharama baada ya muda mrefu na unaweza kulipa kwa awamu kwa miaka tatu ambayo itakuwa sawia na gharama yako ya mwezi ukitumia gesi au makaa zaidi ya hayo unaweza kuongeza taa mbili na kuchaji simu mbili baada ya hapo ni mali yako kupika bila malipo tumbukiza yetu iliiva kwa dakika kumi tu ukilinganisha na lisa kama tungetumia gesi tamu kweli kweli mm. ni vizuri mm. kabisa wakati mm-hmm. mfupi mm-hmm. sasa nimepata hapa msaidizi George eh? naam hizi binadamu hizi mke mm utafute mke sawa sawa usisikie umeenda kuambia mama ati oh unajua mimi sasa niko sawa mm-hmm. nimepata mke huyu ni msaidizi mm-hmm. kwa hivyo tafuta mke uboreshaji umekamilika familia nzima na majirani wamekuja kuona mabadiliko tumeweka pa jipya sakafu kavu iliyoinuka kilishio na kinyweo kipya na sehemu ya kutosha kwa ajili ya ndama wanaokuwa. Kwa sasa naona nitakuwa mkulima bora. So kwa hizi zangu ninasema nimefurahia sana ni sikia ni kama tu nimeenda daraja lingine ya bora sikuwa nimefika hapo kitambo. Hilo ndilo jambo ambalo naweza sema nishaikuwa nalo tangu totoni mwangu hadi sasa ambalo limenisaidia sana sana. Kwa heri. Thank you.